Одним з найнепомітніших способів переправки будь-яких товарів через кордон є тунель. Справа наймасштабнішого тунельного контрабандиста у Європі зараз розглядається в Ужгородському суді. На лаві підсудних Василь Малиш, відомий ресторатор та меценат. Підкоп під словацьким кордоном приносив йому майже мільйон доларів щомісяця і вразив навіть міністра внутрішніх справ Словаччини. Ми встановили, що вагонетка курсувала кілька разів на тиждень. Збитки від незаконного обігу товару можуть скласти близько 50 мільйонів євро. Цікаво, що починався лаз прямісінько під носом у працівників Служби безпеки України, бо виходив самісінько з центру котечного містечка СБУшників. З дозорної вишки прикордонників видно і подвір'я входу, і місце виходу тунелю. Але чому ані СБО, ані прикордонники роками не бачили контрабандного підкопу прямо під своїм носом? Йдемо спитати в прокуратуру. Не хочу щоб мої кажуть, слова були розцінені як тиск на суд. Прокурор не хоче говорити, тому що в цій справі надто багато пікантних деталей. Подейкують, за контроль над цим фінансовим потоком розв'язалася війна між СБУ та прикордонниками. Від самого початку досліджує історію з тунелем ветеран КДБ та СБУ Михайло Тімнов. Він бачить в звичайному контрабандному лазі тінь заробітків СБУшників. Без рішення питання по лінії СБУ з пограничниками будівництво було просто неможливо. Сам дядя Вася, якого називають власником СБУшного тунелю, на контакт не йде. Тому ми шукаємо зустрічі з кримінальним світом, аби бандити відкрили таємницю контрабанди та її королів. Нам вдається зустрітися з трохи чи не найвідомішим контрабандистським авторитетом. Вася дуже по високій порядочності чоловік, чесний чоловік, він ніколи нікого не обманув в житті, він все, він один із отців контрабандистів. Вони його лупнули, він вирішив йти по землю, тому що по границі був приєднаний. Контрабандист ділиться, що тунелі – це зовсім мала частка поставки контрабанди до Європи. Ну-ка, 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 пацани, потім що грузили, вже ми опоздали, ось це грузили, сигарети, це контролює чоловік, це ваха, його машина, це іголка, це він чекає, поки поїзд відправиться. Оце саме основна робота по обйому проходить до варняка, залежає по дуга, ящик, як просто. Тому що з тої сторони контролю особливо немає тут на поїзда, а з нашої все рішає. Ящик 115-130, как ты говоришь, да, за черного 300-500. Пограничники сейчас навострились, сами договариваются уже с той стороной. Здесь, короче, у нас находится в этом прямо здании легальный туннель первый, самый легальный. Там есть шлюз в этом, из канала затягивает воду, он не рабочий, он уже не работает годами, этот шлюз. Там труба проходит аж до берег речки, сейчас мы его выкопаем, там увидим. Вот и в этом шлюзе они открывают, снимают насос. і пропускають сигаретчику туди. Там діаметр, де це буде його, ну, де то метр двадцять. Ось так. На карачках чоловік проповзає з ячком без проблем. Вони тягнуть вірьовку і по вірьовку витягують на берег сигаретчику. Ми до того дошли, що нам залупили 20 тисяч євро, щоб наш чоловік виробував. Нам все свої станці. Зарплата 700 гривень. Это самое рабочее место, такое гипотка, тропа красивая. Вот это вот, тут выкладывают сигареты, людей подходят. Але, здається, контрабандисты и нас вирішили використати в своей брудной игре. На цей раз против прикордонников. Это даже для ящика, да. Это ровно ящик сигарет, что получается. Нас вразив цей дивний ящик. Мы вирішуємо дізнатися від прикордонників про нього. Як вони пояснять його цільове призначення? Залишаємося біля фіртки номер два і чекаємо наряд. Чекаємо пів години, годину, жодного прикордонника. Вже можна було вагон контрабанди перевезти. Дзвонимо в прес-службу прикордонних військ. Щоб прийшли і роз'яснили нам, що це таке. Ще пів години очікування і прибуває начальник застави. Документи не питає, знає, хто порушує тишу на кордоні. Добре вечір. Проходить ще хвилин сорок. Нарешті з'являється командир. Тут, відповідно, ми зберігаємо ці знаряддя, тобто профілі. В цей момент з'являється профіль, якого точно не було раніше. Це звичайні грабельки. Оце ви берете і оце саме... Ну, даний прилад у нас призначений для... 
спеціального зроблення слідів і проставлення спеціальних позначок. Командир старанно загрібає сліди. З кишень сіпляться документи. Бачимо, треба спасати честь мундира. Теж послужу кордону. А справа по найгучнішому в цих краях тунелю так і добре замовчується. МВС, кажуть на їх юрисдикція, СБУ виставляє поговорити тендітну дівчинку, яка спілкується з авченими фразами. Прокурор не знає навіть технічних характеристик тунелю. Не готовий до пісанці запитання. Тунелю можуть бути цих 20-30, тому що я його лічно очарував дуже компанію. А контрабандисти тим часом тисячами переправляють контрафактні цигарки у Європу. А є діло це сьогодні? Тут в основному підуть роботи чинні цигарети, я за ніби Львові, то ж це Львондов. Одна частина Львондовського товару йде з Білорусі, я там не цигарети, що це Львондов. У нього два блоки якби на пробу. Ми дійсно їдемо і купляємо ті самі цигарки, які словацька поліція знайшла в тунелі. Ось на ці оригінальні, це навіть не такі, як воно. Це намного краще. Це абсолютний контрафакт. Підробка під китайський бренд Джин Лінк виготовляється тут же, поруч, і користується неймовірним попитом у контрабандистів. Ти покажеш свою передачу, ніхто роботу не буде стати. Вони ніхто не будуть роботу, ніхто. Oh, hell.